హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శిరీష్ అన్నాగా ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగున్నారా ఇవాళ ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తోటి మేము ముందుకు వచ్చానండి సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ ఈ బుక్ చూస్తున్నారు కదా దీని మీద బేస్ అయి ఉందండి స్టీఫెన్ ఆర్ కోవే అని చాలా పెద్ద రైటర్ అండ్ ఈ ఈ బుక్ దాదాపుగా నేను కాలేజ్ డేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూశానండి మా టీచర్స్ వాళ్ళు జానా సార్ సిఎస్ సార్ అని చాలా నా ఫేవరెట్ టీచర్స్ వాళ్ళు సో వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది ఈ బుక్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ బుక్ సో నాకు దీని నుంచి అప్పుడు నేర్చుకున్నది తర్వాత కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నవి చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఈక్వాలిటీ సెషన్ ఇవాళ ఒక మన డిస్కషన్ ఒకటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రీచింగ్ సెషన్ ఓన్లీ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఒక నాలెడ్జ్ షేరింగ్ సెషన్ లాగా పెట్టుకుందాం అనుకుని ఒక చిన్న అటెంప్ట్ అండి ఇది సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్ సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ సో ఇది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అనొచ్చు ఏదన్నా అనొచ్చు సో మనము టాపిక్ లోకి వెళ్తే వెల్కమ్ టు ది వరల్డ్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ కోవే సెవెన్ హ్యాబిట్స్ నువ్వు ఇందాక చెప్పాగా స్టీఫెన్ కోవే అన్న ఇతను ఈజ్ ది అథర్ దీంట్లో ఇతను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే ఒక సెవెన్ హ్యాబిట్స్ గురించి చెప్తున్నారండి మనం దాని గురించి డీటెయిల్ గా లోపలికి వెళ్దాము వెళ్ళినప్పుడు చూడొచ్చు కానీ ఒక సెవెన్ హ్యాబిట్స్ అండ్ హౌ విల్ దోస్ హ్యాబిట్స్ మేక్ వండర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అన్నది మేజర్ పాయింట్స్ హ్యాబిట్స్ అన్నవి చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి ఈ చిన్న నేను మీరు వింటున్న కొద్దీ మీకే అర్థమవుతుంది అరే ఇది చాలా చిన్నదే మనం డే టు డే లైఫ్ లో చూస్తున్నాం ఇది అని అనిపిస్తుంది మనకి కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు దానిలోని కాంప్లెక్సిటీస్ మనకు తెలుస్తాయి అండ్ ఇన్ని హ్యాబిట్స్ లో ఒక్క హ్యాబిట్ కానీ ఒక రెండు హ్యాబిట్స్ కానీ మనం మాస్టర్ చేయగలిగినా గానీ దట్ విల్ మేక్ వండర్స్ ఓకే సో అందుకని లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది దిస్ వన్ సో మెయిన్ హోల్ టాపిక్ ఈ బుక్ అంతా కూడా దేని త్రూ రివాల్వ్ అవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం మనం ప్రాబ్లం ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తాము అండ్ పారడైమ్ షిఫ్ట్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్న ఆలోచన పద్ధతి ఏంటి మనం ఎటు వెళ్ళాలి అన్నది ఈ బుక్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందండి పారడైమ్ అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ మైండ్ సెట్ మైండ్ సెట్ అన్నది మన ఆలోచన శైలి ఆర్ ఆలోచన దృక్పథం అంటారు కదా సో అది పారడైమ్ సో మనం ఆలోచించే పద్ధతిని మనం కొంచెం మార్చుకుంటే ఎలా మన లైఫ్ ని ఒక బెటర్ వే లో లీడ్ చేయొచ్చు అన్నది ఇది చెప్తుందండి సో దీంట్లో మెయిన్ పాయింట్ ఏమంటే ద వే వి సీ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ మనం ప్రాబ్లమ్ ని ఒక పెద్ద కొండలాగా చూడొచ్చు లేకపోతే ఒక చిన్న రాయిలాగా చూడొచ్చు మనం ఎంత పెద్దగా చూస్తామో దాన్ని బట్టి మన మైండ్ లో దానికి దాంతో ఉన్న భయం గాని లేకపోతే దాంతో వచ్చే ఆలోచనలు గానీ మారిపోతాయి సో ద వే వి సీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ది ప్రాబ్లమ్ దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది ద పవర్ ఆఫ్ పెరడైమ్ షిఫ్ట్ ఎ న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ సో న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఏంటి అన్నది సెవెన్ హ్యాబిట్స్ లో మనకి ఇన్కల్కేట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నారు ఇదండి సో మన హ్యాబిట్స్ 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 అంటున్నాము హ్యాబిట్స్ మనము తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే అలవాట్లు మనకి ఏదన్నా ఒక పని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మనకి ఏదన్నా ఒక పని దాదాపు ఒక ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై రోజులు చేసామంటే అది ఒక అలవాటు లాగా మారిపోతుంది అది మంచి పని అవనివ్వండి చెడ్డ పని అవనివ్వండి సో అందుకని హ్యాబిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ యూ డూ అని రెగ్యులర్ బేసిస్ దానికోసము మనకి చూస్తుంటే నాలెడ్జ్ అని ఒకటి ఉంది స్కిల్స్ ఉంది డిజైర్ ఉంది సో నాలెడ్జ్ ఏంటి వాట్ టు అండ్ వై టు అంటే ఏది ఎందుకు అన్నది మనకు తెలుసు కదా మనం సినిమాల్లో కూడా చూస్తుంది ఏది ఎందుకు ఎలా అని అందుకని వాట్ టు అండ్ వై టు ఏది ఎందుకు అన్నది నాలెడ్జ్ సో ఇదొక సర్కిల్ కింద తీసుకుంటే సెకండ్ కావాల్సింది మనకి స్కిల్స్ మనకి ఏం చేయాలి ఎందుకు చేయాలి తెలిసిన తర్వాత దానికి సరిపడ మనకి స్కిల్స్ ఉన్నాయో లేదా అంటే మన టూల్స్ టూల్స్ అనుకోవచ్చు దాని ఇంకా ఆలోచనలు మనకి దాని సరిపడ ఎలా పద్ధతులు వచ్చ ఉచ్చారాదా అని తెలుసుకునేది అవన్నీ స్కిల్స్ కిందకు వస్తాయి సో థర్డ్ వన్ డిజైర్ డిజైర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు స్కిల్స్ ఉండొచ్చు మనకి ఏం చేయాలో తెలియచ్చు ఎలా చేయాలో తెలియచ్చు కానీ మనకి లోపల ఇది నేను చెయ్యాలి అని అనుకుని దాని మీద నమ్మకం పెట్టుకుని కాన్ఫిడెంట్ గా ముందుకెళ్లి కమిట్మెంట్ చూపించకపోతే ఏ పని కంప్లీట్ అవ్వదు అందుకని డిజైర్ సో ఈ మూడు కలిసిన ప్లేస్ ఈజ్ సెంటర్ లో చూస్తున్నారు కదా హ్యాబిట్స్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ సర్కిల్స్ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అండ్ డిజైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 
సో ఈ హ్యాబిట్స్ ని మనకి ఇంత సింపుల్ గా మనం డిజైన్ చేసుకుంటే ఈ ఇన్ని ఈ హ్యాబిట్స్ లో వాట్ ఆర్ ది సెవెన్ హ్యాబిట్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా సెవెన్ హ్యాబిట్స్ అన్నది ఈ సర్కిల్ లో ఉన్నాయండి సింపుల్ సర్కిల్ ఒకసారి మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ దేంతో మొదలెడతారంటే మన ఆథర్ ప్రైవేట్ విక్టరీ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ విక్టరీ అంటే మనల్ని మనం ఎలా జయించుకోగలం ప్రతిసారి మనము ఇంత ముందు మనం కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చేసేవండి మీరు చూసింటారో లేదో మళ్ళీ లేకపోతే దాన్ని కూడా చూడండి చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అని చేసాము టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్ వీటన్నిట్లో కామన్ థీమ్ ఏంటి అంటే చేంజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ మనలో మనం మార్పు తెచ్చుకోకపోతే మనం బయట మార్చలేము అన్నది సింపుల్ కాన్సెప్ట్ సో అలాగే ఈ సెవెన్ హ్యాబిట్స్ లో కూడా ఫస్ట్ త్రీ హ్యాబిట్స్ ప్రైవేట్ విక్టరీ గురించి మాట్లాడతాయి సెకండ్ త్రీ హ్యాబిట్స్ నెక్స్ట్ త్రీ హ్యాబిట్స్ ఏమో పబ్లిక్ విక్టరీ గురించి చెప్తాయి లాస్ట్ హ్యాబిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెన్యూల్ ఈ సర్కిల్ చూస్తున్నారు కదా పెద్ద సర్కిల్ అన్నది రెన్యూల్ అనమాట సో ప్రైవేట్ విక్టరీలో ఒక త్రీ హ్యాబిట్స్ పబ్లిక్ విక్టరీలో ఒక త్రీ హ్యాబిట్స్ లాస్ట్ హ్యాబిట్ ఏమో రెన్యూల్ అన్న దాని మీద ఉంటుంది సో ఇవ్వండి మన సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకుందాము ఓకే సో ప్రైవేట్ విక్టరీలో ఫస్ట్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే మనకి బీ ప్రోయాక్టివ్ మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇంకా లెవెల్ తర్వాత స్లైడ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో చూద్దాము ఫస్ట్ హ్యాబిట్ బీ ప్రోయాక్టివ్ సెకండ్ హ్యాబిట్ బిగిన్ విత్ ద ఎండ్ ఇన్ మైండ్ థర్డ్ హ్యాబిట్ పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ సో ఈ మూడు మనం గనక చేయగలిగితే ఈ మూడు హ్యాబిట్స్ మనం గనక ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే దెన్ ప్రైవేట్ విక్టరీ అంటే మనల్ని మనం జయించుకోగలం సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనము ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏముంటుంది జనరల్ గా బేసిక్ ఎనీ పర్సన్స్ బేసిక్ పొజిషన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ మనం ఇంకొకళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆలోచనల కోసం ఇంకొకళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఐడియాస్ కోసము ఆర్ మెంటలీ ఆర్ ఫిజికలీ ఏదన్నా గానీ ఒక డిపెండెంట్ స్టేజ్ నుంచి ఒక ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ చూసుకోవాలి మీరు ఈ ట్రయాంగిల్ చూసుకుని ఈ పిరమిడ్ లో ఉన్నవి మనం బీ ప్రోయాక్టివ్ బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ మైండ్ పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అన్న మూడు చూసుకోగలిగితే వీ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎ డిపెండెంట్ టు ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ సో వెళ్ళిపోదాం అండి ఇంకా ఫస్ట్ హ్యాబిట్ ఓకే ప్రైవేట్ విక్టరీ లో ఫస్ట్ హ్యాబిట్ ఇస్ బ్రీ ప్రోయాక్టివ్ సో మనకి ప్రోయాక్టివ్ అంటే మనం తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే అనుకున్నది మన రిజల్ట్ ముందే ఊహించి దానికి అనుగుణంగా మనం ముందే ఐడియాస్ ఆలోచనల ఆలోచన పద్ధతిని మార్చుకుని చేసుకోవటమే ప్రొయాక్టివ్నెస్ ఓకే నేను అంతా ఇంగ్లీష్ తెలుగు అంతా మిక్స్ చేసి చెప్తున్నా అండి కానీ ఎగ్జాక్ట్ గ్రాంధికము మనకు ఐడియా లేదు అందుకని బీ ప్రొయాక్టివ్ అన్నది ద సింపుల్ వర్డ్ సో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో ఈ రెండు మేజర్ టాపిక్స్ ఈ బీ ప్రొయాక్టివ్ అన్న దాంట్లో మనకి ప్రొయాక్టివ్ అన్న దాంట్లో చూడండి ఇప్పుడు ప్రొయాక్టివ్ వర్సెస్ రియాక్టివ్ ఇప్పుడు మనకి ప్రొయాక్టివ్ రియాక్టివ్ అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు టైప్స్ ఆఫ్ మెంటాలిటీస్ అనుకుందాం మనం దాని పర్సన్స్ కింద ట్రీట్ చేయకుండా మెంటాలిటీస్ అన్నట్టుగా ట్రీట్ చేస్తే ప్రొయాక్టివ్ పర్సన్ ఇతను ఎప్పుడు డ్రైవర్ సీట్ లో ఉంటాడు అంటే మనకి ఎప్పుడు నా లైఫ్ నాది నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను అండ్ దాని రిజల్ట్ కూడా నేనే నాదే ఎందుకంటే నేను డిజైన్ చేసుకున్నా కాబట్టి దాని రెస్పా ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది అన్నది ఒక ప్రొయాక్టివ్ మెంటాలిటీ ఉన్న అతను ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అందుకని అతని దగ్గర ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయో ముందే ఆలోచించి వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయకుండా ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ పర్సన్ తీసుకుంటాడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీయింగ్ ప్రొయాక్టివ్ రియాక్టివ్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు ప్రతి దాంట్లో బ్లేమ్ ఎవరిని బ్లేమ్ చేయొచ్చు అన్నది ఒక ఇమీడియట్ టాపిక్ వస్తుంది అనమాట ఇమీడియట్ థాట్ వస్తుంది మైండ్ లోకి నేను ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్ కి ఎప్పుడో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ వల్ల నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను లేకపోతే బయట వెదర్ బాగాలేదు అందుకని నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను లేకపోతే వేరే వాళ్ళు నా మీద ఏదో ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అందుకని ఇలా ఉన్నాను అందుకని ఎన్ని రకాల ఐడియా రీజన్స్ వెతుక్కోవాలి అన్ని రకాల రీజన్స్ వెతుక్కొని లైఫ్ ని మిజరబుల్ గా చేసుకోవటం ఈజ్ వెరీ ఈజీ and that is a reactive person reactive person never believes in what he did he always thinks that the other person is reason for his situation and kani deentla simple ga ela chepparante author your life is a product of values and choices you make 
అంతేగాని నాట్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ అవన్నీ వచ్చేసి మనము ప్రతి దాంట్లో వేరే వాళ్ళ రోల్ మన లైఫ్ లో చాలా ఉంది వాళ్ళు మన లైఫ్ ని డ్రైవ్ చేస్తున్నారని ఎప్పుడు అనుకుంటామో దెన్ యు ఆర్ మోస్ట్లీ రియాక్టివ్ పర్సన్ ఆ రియాక్టివ్ పర్సన్ మెంటాలిటీ వచ్చింది అంటే దెన్ యూ విల్ నాట్ బి థింకింగ్ టూ స్టెప్స్ అహెడ్ ఆర్ త్రీ స్టెప్స్ అహెడ్ ఇప్పుడు ప్రొయాక్టివ్ పర్సన్ ఆల్వేస్ హీ థింక్స్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఒక నేను డెసిషన్ తీసుకున్నాను అంటే దీనికి ఒక త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఉండొచ్చు ఆ త్రీ రిజల్ట్స్ లో ఏ రిజల్ట్ వస్తే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏది వేయాలి అని కూడా ఆలోచించుకుని పెట్టుకుంటాడు కాబట్టి లైఫ్ కొంచెం విజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ విజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉండి ఈజీ అయిపోతుంది సో అందుకని ప్రొయాక్టివ్ వర్సెస్ రియాక్టివ్ లో బి ప్రొయాక్టివ్ అన్నది ఆథర్ చెప్తున్నాడు సో అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ ప్రొయాక్టివ్ లో ఏంటంటే సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అని రెండు ఉంటాయండి అందరిలోనూ ఉంటాయి ఇవి దీస్ ఆర్ టూ సింపుల్ సర్కిల్స్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి అంటే మన లోపల ఉండే ఐడియాస్ థాట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇవన్నీ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే మనల్ని మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా చేసుకోగలము మనల్ని మనం మోటివేట్ ఎలా చేసుకోగలము మనల్ని మనం బెటర్ వేలో ఎలా నడిపించుకోగలము ఇవన్నీ మన కంట్రోల్ లో ఉంటాయి సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సర్కుల్ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అన్నది ప్యూర్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ మన కంట్రోల్ లో లేనివన్నీ సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ప్రొయాక్టివ్ పర్సన్ లో సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెద్దగా ఉంటుంది సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ చిన్నగా ఉంటుంది కానీ రియాక్టివ్ పర్సన్ లో సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చిన్నగా ఉంటుంది సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ పెద్దగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు బయట వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు కాబట్టి సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ పెద్దగా ఉంటుంది సో ది ది ఎండ్ టార్గెట్ దీనికి ఏంటి అంటే సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత పెద్దగా అయితే మనల్ని మనం అంత ఇదిగా మనం డ్రైవ్ చేసుకోగలం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ దీంట్లో మీరు కొన్ని పిక్చర్స్ కూడా చూస్తున్నారు సెల్ఫ్ మెడిటేషన్ ఆర్ ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆన్ ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ మనకి సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కిందకు వస్తాయి ఇవన్నిటి మీద మనం ఫోకస్ చేయగలిగితే సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిపోతుంది సిమిలర్లీ ఇవి సెకండ్ సిచ్యువేషన్ చూసారు కదా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనకి బయట వెదర్ బాగాలేదు లేకపోతే మీ గురించి పది మంది పది రకాలుగా అనుకుంటున్నారు లేకపోతే బయట ఎలక్షన్ లో రిజల్ట్ మీ అనుకున్న పార్టీ కాకుండా వేరే పార్టీకి వచ్చింది లేకపోతే బయట షేర్ మార్కెట్ బాగాలేదు డౌన్ అయిపోయింది సో ఇవన్నీ మీ చేతిలో ఏది లేదు మాక్సిమం మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుండొచ్చు అంతేగాని మీరు దాన్ని డ్రైవ్ చేయగలిగింది ఏమి లేదు అందుకని సర్కిల్ ఆఫ్ కన్సర్న్ తోటి మనకి పెద్ద మరి మార్చేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి వీ నీట్ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ సో ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ క్యాన్ ఇంప్రూవ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ ఈ రెండు చేయగలిగితే మనం ఫస్ట్ హ్యాబిట్ ఏదైతే ఉందో బి ప్రొయాక్టివ్ అన్న హ్యాబిట్ ని మనము విన్ చేయగలం ఓకే so then uh, comes to the next habit begin with the end in mind so idi manam chaala mandi vintune untamu manaku kuda chaala mandi cheptuntaru em cheyal anukuntunnamo aalochinchi appudu gaane adagayyaddu annadi manaki pedda vaallu eppadinchu cheptunna anamate so andukani deentlo ela untundante begin with the end in mind ante all things are created twice annadi oka concept andi సో దీంట్లో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ట్వైస్ అంటే మెంటల్ క్రియేషన్ అండ్ యాక్చువల్ రియాలిటీ నవ్వు ప్రతి మనిషి మైండ్ లో ఒక టాపిక్ ఏదన్నా ఉంటే మైండ్ లో ఆల్రెడీ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది దాని గురించి ఒక డిజైన్ ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నది ఒక ఇల్లు గురించి తీసుకున్నాం ఒక అతను బిల్డింగ్ కట్టాలనుకుంటే బిల్డింగ్ రిలేటెడ్ ప్లాన్ వచ్చేస్తుంది మైండ్ లోకి ఫస్ట్ మైండ్ లో వేసుకుని తర్వాత రియాలిటీలోకి వస్తుంది లేకపోతే ఒక చిన్న గుడిస గాని వేరే చిన్న ఇల్లు కట్టుకుందాము అనుకుంటే ఆ చిన్న గుడిస లాంటి ప్లాన్ మైండ్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ థాట్స్ అండ్ రియాలిటీ మనకి థాట్స్ కి రియాలిటీకి ఎప్పుడైతే సింక్ ఉందో దెన్ వీఆర్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ ఒకవేళ సింక్ మిస్ అయింది అంటే మనం అనుకున్నది బిల్డింగ్ కట్టింది గుడిస అయితే దెన్ మన మెంటల్ ఎబిలిటీలో ప్రాబ్లం ఉంది సిమిలర్లీ వైస్ వర్స అందుకని ప్లానింగ్ ఎప్పుడు మెంటల్ క్రియేషన్ ఫస్ట్ ఎవ్రీ థాట్ విల్ స్టార్ట్ ఎవ్రీ క్రియేషన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మైండ్ మెంటల్ క్రియేషన్ ఫస్ట్ ఉంటుంది దెన్ రియాలిటీలోకి ఉంటుంది అన్నది ఈ పర్పస్ ఈ హ్యాబిట్ జిస్ట్ అనమాట సో దీంట్లో మనకి నెక్స్ట్ ది ఇదే చూసాం కదా బిగిన్ ఇప్పుడు ప
మనీ లైఫ్ లో మనీ ఫేమ్ కోసం చూసుకోవాలా లేకపోతే ప్యాషన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ కోసం చూసుకోవాలా దీస్ ఆర్ జస్ట్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కావాల్సిన లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు మనకు కానీ ల్యాడర్ మన చైన్ మన గ్రోత్ ల్యాడర్ ఎటువైపు వేసుకోవాలి అన్నది మనీ ఫేమ్ వైపు వేసుకోవాలా ఆర్ ప్యాషన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ వైపు వేసుకోవాలా అన్నది మన ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్ హ్యాండ్స్ మనం ఏ డైరెక్షన్ లో వేసుకుని ల్యాడర్ ఎక్కుతాము అన్నది మన డిపెండెన్సీ అనమాట మనం ఒకవేళ ఒకటి అనుకుని ల్యాడర్ ఇంకో వైపు వేసుకున్నామంటే వీల్ ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బిగిన్ విత్ ది ఎండ్ ఇన్ మైండ్ సో అవన్నీ ఆలోచించుకొని అప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ వేస్తే దెన్ వీల్ సక్సీడ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెకండ్ హ్యాబిట్ మనం థర్డ్ హ్యాబిట్కి వెళ్ళిపోదాం అండి పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అన్నది దాదాపుగా మనం ఎవ్రీడే యాక్టివిటీలో మన పిల్లలు వెంట పడుతూ చెప్తూనే ఉంటాము ప్రయారిటీస్ ప్రయారిటైజ్ చేసుకోండి లేకపోతే మనకి యాక్టివిటీస్ కష్టం అవుతాయని మాకు ఆఫీసుల్లో మాకు చెప్తూనే ఉంటారు మేము మా టీమ్ మెంబర్స్ చెప్తూనే ఉంటాము సో దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ కామన్ థింగ్ అక్రాస్ ది ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ అందుకని ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఈస్ నథింగ్ అబౌట్ నథింగ్ బట్ టైం మేనేజ్మెంట్ సో మనం టైం మేనేజ్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ దాకా చెప్పే కదండి మేము టైం మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివి కూడా కొన్ని టాపిక్స్ చేశాము సో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో క్లియర్ గా టైం మేనేజ్మెంట్ వీడియో లింక్ కూడా పెడతాము దాంట్లో ఇంకా చాలా డీటెయిల్ ఉంటుంది దీంట్లో మనం చూడాల్సింది టైం మేనేజ్మెంట్ గ్రిడ్ అనమాట ఇది సో టైం మేనేజ్మెంట్ గ్రిడ్ లో మనకి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే టు అర్జెంట్ అండ్ నాట్ అర్జెంట్ అని రెండు టైప్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ అండ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని రెండు టైప్స్ ఉంటాయండి సో మనం దీన్ని డివైడ్ చేసుకుంటే మీరు క్వాడ్రెంట్స్ చూస్తున్నారు కదా అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ డూ అంటే ఇవి ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి దీస్ ఆర్ అవర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఇవి చెయ్యకపోతే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అలాంటివి అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్లీ ఆర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆఫీస్ వర్క్ ఏదన్నా కానీ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అవర్ లైవ్లీహుడ్ మనకి డబ్బులు తెచ్చేవన్నీ దోస్ దోస్ ఆర్ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి మానలేము మనం అందుకని అది డూ కేటగిరీ ఎందుకు పెడతాం నాట్ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మోర్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతాయండి మన హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ మన రిలేషన్షిప్స్ ఇవి జనరల్ గా చాలా నెగ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి సో ఇవి నెగ్లెక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి అంటే దానికి ఒక స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి ఇది స్కెడ్యూల్ ఈ టైంలో నేను ఇది చేస్తాను వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ సో ఇవన్నీ నాట్ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కిందకు వచ్చేసి మన స్కెడ్యూల్ ప్రకారం మనం చేసుకోగలిగితే సో ఈ క్వాడ్రెంట్ కూడా మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది సో అర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ రెండు క్వాడ్రెంట్స్ డూ అండ్ స్కెడ్యూల్ ఈ రెండు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ every successful person next daniki vaste urgent and not important to delegate an okatundi so urgent and not important manaki ante konni activities untayi wait cheyachu lekapothe vere vallu manaka pani chesi pettachu say konni bills kattatam lekapothe any any other activity pro office terms la maatladukunte team members cheyalsina konni untayi vallaki icheyachu ఇంటి పనులలో కొన్ని ఏమన్నా ఉంటాయి మనం వేరే పనిలో ఉన్నప్పుడు మన పిల్లలకి కొన్ని వర్క్స్ డెలిగేట్ చేయొచ్చు సో డెలిగేషన్ అర్జెంట్ అండ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ లోకి వస్తుంది డెలిగేషన్ లో ఒక సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ బ్యూటీ ఆఫ్ డెలిగేషన్ అని ఒకటి ఉందండి మనం ఎప్పుడైతే ఎవరైనా డెలిగే ఎవరికైనా డెలిగేట్ చేయాలి అంటే మనకి వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేకపోతే మనం డెలిగేట్ చేయలేము సో ఫస్ట్ నమ్మకం తెచ్చుకోవాలి అవతరాలు కూడా నమ్మకం సంపాదించుకుంటేనే డెలిగేషన్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే అది చాలా పెద్ద టాపిక్ మనం తర్వాత డీల్ చేసుకోవచ్చు దెన్ కమ్స్ టు నాట్ అర్జెంట్ అండ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మేజర్ బాక్స్ దాదాపుగా చాలా మంది మన మన యాక్టివిటీస్ అన్ని ఇందులోనే ఉంటాయి వాచింగ్ టీవీ సోషల్ మీడియా ఆర్ ఈటింగ్ జంక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ లో ఏదైతే మనకి టైం పాస్ యాక్టివిటీస్ అని మనం చేస్తూ ఉంటామో దోస్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ టైం కిల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ దాంట్లో చాలా అర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ అర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ చాలా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకని నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ లో సే నో ఇలాంటి వాటికి నో చెప్పండి అన్నది సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ సేయింగ్ నో ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ మీరు ఎప్పుడన్నా చాలా మంది చెప్పే ఉంటారు ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా చెప్పకపోతే చెప్పి ట్రై చేయండి మీరు
కరేజ్ ఉంటేనే నో చెప్పగలరు అందుకని సేయింగ్ నో ఫర్ నాట్ అర్జెంట్ అండ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ విల్ యాక్చువల్లీ సేవ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఇది టైం మేనేజ్మెంట్ లో సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ సో ఈ మూడు హ్యాబిట్స్ కలిపేసి మనకి కంప్లీట్ అయితే బి ప్రొయాక్టివ్ బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ మైండ్ అండ్ పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఈ మూడు కనుక చేయగలిగితే వీఆర్ వెరీ మచ్ నియర్ టు ప్రైవేట్ విక్టరీ అంటే మనల్ని మనం గెలుచుకున్నట్టు నౌ గోస్ లెట్స్ గో టు పబ్లిక్ విక్టరీ పబ్లిక్ విక్టరీలో మనకి ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ అని ఇండిపెండెంట్ స్టేజ్ నుంచి ఇంటర్ డిపెండెంట్ స్టేజ్కి వస్తామండి మనం పబ్లిక్ విక్టరీలో సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్ సినర్ జైస్ థింక్ విన్ విన్ ఈ మూడు ఉన్నాయండి మన ఫోర్త్ హ్యాబిట్ ఏమో థింక్ విన్ విన్ ఫిఫ్త్ హ్యాబిట్ ఇస్ సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్ సిక్స్ హ్యాబిట్ ఇస్ సినర్ జైస్ సో లెట్స్ గో టు దిస్ వన్ పబ్లిక్ విక్టరీ థింక్ విన్ విన్ అబండెన్స్ మెంటాలిటీ విన్ విన్ ఆర్ వర్క్అట్ ఎమోషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సో ఈ మూడిటి గురించి మనం బ్రీఫ్ గా టచ్ చేసుకున్నామండి ఓకే సో అబండెన్స్ మెంటాలిటీ ఇప్పుడు మనకి థింక్ విన్ చిన్నప్పటి నుంచి మన అకాడమిక్స్ మనలో మనం నేర్పించింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి అని అలాగే అలవాటు అయిపోయి ఆల్వేస్ విన్నింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే అన్నట్టుగా దాదాపుగా డెవలప్ అయిపోయాం సో దీంట్లో విన్నింగ్ లో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ విన్ లూజ్ ఆర్ లూజ్ విన్ ఆర్ విన్ విన్ నా ఈ మెయిన్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాబిట్ ఈస్ విన్ విన్ దేనికంటే అబండెన్స్ మెంటాలిటీలో ఏముంటుందంటే మెయిన్ గా ఆథర్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఒకళ్ళని తొక్కేసి ఇంకొకళ్ళు పైకి రావాలి అన్న మెంటాలిటీ లోంచి బయటపడి ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్ మీరు గనక మీ యాక్చువల్ టాలెంట్స్ ని మీరు ట్యాప్ చేయగలిగితే ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్ దాని గురించి మీరు యూ నీ నాట్ గెట్ ఇన్ టు విన్ లూజ్ ఆర్ లూజ్ విన్ కేటగిరీస్ మీరు విన్ విన్ కేటగిరీలోకి వెళ్తే మీరు గెలవచ్చు అవతలని గెలవనివచ్చు అన్నది కాన్సెప్ట్ నా ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కదా దిస్ హోల్ త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ హ్యాబిట్స్ ఆర్ అబౌట్ పబ్లిక్ విక్టరీ మనల్ని మనం జయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ ది పబ్లిక్ విక్టరీ మనం వేరే వాళ్ళతో ఎలా ఉంటున్నామో వాళ్ళ దగ్గర మనకి వాళ్ళతో కలిసి ఎలా పనిచేస్తాము అందరం కలిసి ఎలా పనిచేయగలము అన్నది ఈ త్రీ టాపిక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు అబండెన్స్ మెంటాలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా స్కేర్ సిటీ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ అబండెన్స్ మెంటాలిటీ స్కేర్ సిటీ లో మనకేం వస్తుంది ప్యూర్లీ నాకు నేను గెలవకపోతే నాకు ఆప్షన్ ఏం లేదు అండ్ అవతరాలు గెలిచారంటే నేను నా గేమ్ ఆపేసుకుంటాను అండ్ ఇలాంటివే ఇంకా చాలా ఆపర్చునిటీస్ అసలు అసలు వరల్డ్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు నాకు ఈ జాబ్ లేకపోతే ఇంకా నేను వేస్ట్ ఇలా అనుకునేవన్నీ స్కేర్ సిటీ మెంటాలిటీ అనమాట సో స్కేర్ సిటీ మెంటాలిటీ నుంచి అబండెన్స్ మెంటాలిటీకి మూవ్ అయితేనే ఈ హ్యాబిట్ మనం మాస్టర్ చేయగలం సో దట్స్ వేర్ దిస్ వే ఆర్ దట్ వే అన్నది కాకుండా దెర్ ఈస్ మిడ్ వే త్రూ దట్ ఈస్ అవర్ వే సో అందుకని థింక్ విన్ విన్ లో ఇద్దరు గెలిచే ఆలోచన ఏముంది అంటే అది చూసుకోవాలి అది చెప్తున్నారు సో దీంట్లోనే ఇప్పుడు విన్ విన్ ఆప్షన్ లేనప్పుడు మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే విన్ విన్ మనకి రిలేషన్షిప్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఫైన్ కాంప్రమైజ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ దర్ మనం కాంపిటీషన్ లో ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసి గెలవాలి అని ఏదో ఒక ఐడియా వేస్తాము అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వీ కెన్ సే దెర్ ఈస్ నో డీల్ ఇద్దరు వర్కౌట్ చేసేయచ్చు ఫైన్ నీకు వద్దు నాకు వద్దు అని వెళ్ళిపోవచ్చు అంతేగాని ఓకే నువ్వు గెలిచేవో అని నేను ఓడిపోతానని ఒప్పుకోవటము అలాంటిది మనకి మేజర్ కాంపిటీషన్స్ లో అవసరం లేదు రిలేషన్షిప్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఓకే నా మూవింగ్ ఆన్ టు ఎమోషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సో ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి ఆథర్ ఇందులో సో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అందరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాజ్ అన్ ఎమోషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సో ఈ ఎమోషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏంటి అంటే జీరోతో స్టార్ట్ చేసుకుంటారు అందరూ జీరోతో స్టార్ట్ చేసుకుని ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ యువర్ ఎమో యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ గెట్స్ యాడెడ్ విత్ దోస్ క్రెడిట్ పాయింట్స్ మీరు క్రెడిట్ పాయింట్స్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే పెన్నీస్ అనుకోవచ్చు డాలర్స్ అనుకోవచ్చు ఏదన్నా అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇమేజెస్ కూడా చూస్తున్నారేమో దాంట్లో మన కైండ్నెస్ బి కైండ్ టు అదర్స్ మన చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకునేవి ఇవన్నీ అండ్ సారీ చెప్పాల్సినప్పుడు సారీ చెప్పచ్చు
అండ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు అవతల వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసిన పనిని మీరు మెచ్చుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇంప్రూవ్డ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎంతూజియాజం తోటి పనిచేస్తారు అందుకని ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు అండ్ వేర్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ థ్యాంక్స్ సే థ్యాంక్స్ సో ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడల్లా మీ ఎమోషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది క్రెడిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదే అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చూస్తే ఎప్పుడు డెబిట్ అవుతుంది అవతల వాళ్ళ మీద కోపం అవసరం లేని కోపం ఆర్ బీయింగ్ రూట్ టు అదర్స్ హార్ష్ గా ఉండటము లేకపోతే అబద్ధాలు స్ప్రెడ్ చేయటము ఆర్ గాసిపింగ్ మీకు గాసిపింగ్ అన్నది అన్నిటికంటే మీకు నెగిటివ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీ దగ్గరికి ఎప్పుడన్నా మనం ఒకటే ఆలోచించుకోవాలి మన దగ్గరికి వచ్చి ఎవరన్నా మన వేరే వాళ్ళ గురించి మన దగ్గర తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారంటే దెర్ ఈస్ ఆల్ పాసిబిలిటీ దట్ ద సేమ్ పర్సన్ విల్ గో టు ది అదర్ పర్సన్ అండ్ టాక్ బ్యాడ్ అబౌట్ అస్ మన గురించి వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్యాడ్ గా చెప్పే ఛాన్సులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అందుకని గాసిప్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ విల్ బి యువర్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిటెడ్ నాట్ క్రెడిటెడ్ సో అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోతాయి అందుకని దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎమోషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కాన్సెప్ట్ సో మీ ఎమోషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మీకు ఎంత ఎన్ని ఎంత అమౌంట్ ఉంది అన్నది మీరు కూర్చుని మీరు లిస్ట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎంత యాడ్ చేసుకుంటారు అన్నది ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తే దాంట్లో యాడ్ అవుతుందని చూసుకోవచ్చు ఓకే సో లెట్స్ గో టు ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఫిఫ్త్ హ్యాబిట్ పబ్లిక్ విక్టరీ లో సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్ ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ అగైన్ వన్ మోర్ అన్నిటికీ బ్యూటిఫుల్ అనే హ్యాబిట్ అంటున్నా ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మన చిన్నప్పటి నుంచి మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్పి నేర్పించినవే ఇదంతా ఒక బుక్ ఫార్మాట్ లో పెట్టి ఇన్ని హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తే మనకి ఒకసారి లైఫ్ లర్నింగ్స్ అన్ని మనకి కళ్ళ ముందుకు అందిస్తాయి అనమాట అందుకని ఇది కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ డే సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్ ఇంత ఏముందండి మనకి ఎంపథటిక్ లీజనింగ్ ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్ అండర్స్టూడ్ టు సింపుల్ టర్మ్స్ సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్ ఓకే లీజనింగ్ లో మనకి ఎవరన్నా మన దగ్గరకు వచ్చి ప్రాబ్లం ఏమన్నా చెప్పుకుంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ మీద ఒక అభిప్రాయం వాళ్ళ మీద ఆల్రెడీ మనకొకటి అభిప్రాయం ఉంటుంది సో అదే మనం వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పేది వినకుండా మన సైడ్ నుంచి మనం ఏం చెప్పాలో చెప్పేస్తుంటాం సో దీంట్లో ఆతడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే సీక్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్ ఎంపథటిక్ లీజనింగ్ ఎంపథటిక్ లీజనింగ్ అంటే అసలు అవతల అతను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నాడు విందాము విని అర్థం చేసుకొని అతనితో మాట్లాడి కన్వే చేసి అప్పుడు మనం డెసిషన్ ఇద్దాం సో ఎవాల్యుయేట్ ప్రోబ్ అడ్వైజ్ అండ్ ఇంటర్ప్రిట్ సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మీకు డయాగ్నోస్ బిఫోర్ యూ ప్రిస్క్రైబ్ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం చూడగానే ఓకే నాకు అర్థమైపోయింది మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేస్తా అని రాసి ఇచ్చేసే ఎవరు మొత్తం అర్థం చేసుకుంటారు ఏంటి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఆలోచించి డయాగ్నసిస్ చేసి తర్వాత ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు సో అది డయాగ్నైజ్ బిఫోర్ యూ ప్రిస్క్రైబ్ అన్నది సో ఇక్కడ మనము ఈ స్లైడ్ లో ఎంపథటిక్ లీజనింగ్ గురించి ఒక సింపుల్ స్లైడ్ చూద్దామండి ఎవరన్నా మన దగ్గరకు వచ్చి ఏమన్నా అడిగితే మీరు ఫస్ట్ చూస్తే ఫస్ట్ లైన్ లో ఉన్నది ఇమీడియట్ గా ఒక రెస్పాన్స్ ఇచ్చేయడం వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే జస్ట్ లిజనింగ్ మామూలుగా వినే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓకే వింటున్నట్టుగా యాక్షన్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ మైండ్ లో ఒకటే నడుస్తూ ఉంటుంది వీడు వీడు ఆల్రెడీ నాకు ఇంత ముందు కూడా ఈ టాపిక్ తో వచ్చాడు సో అందుకని ఇలాంటి టాపిక్ కి ఉంటుంది దీనికి రెస్పాన్స్ నేను చెప్పేసేయాలి అనేసి వాడు ఏం అడుగుతున్నా వినకుండా రెస్పాన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మైండ్ లో వెంటనే వాడు కంప్లీట్ చేయగానే ఇగో ఇది నీ సొల్యూషన్ అని చెప్పేస్తాం ఆ సొల్యూషన్ యాప్టా కాదా సిచ్యువేషన్ కి యాప్టా కాదా అతనికి యాప్టా కాదా అన్న చూసుకునే పనే లేదు సో అది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సీక్ ఫస్ట్ బి అండర్స్టూడ్ మనల్ని అవతల వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తాం కానీ అవతల వాళ్ళు మనల్ని అర్థం చేసుకోవాలని ఆలోచించాం సో అందుకని వినేటప్పుడు ఎంత ఓర్పుతో విని ఆలోచించి దాంతో డిస్కస్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ ఇస్తామో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంపథటిక్ లీజనింగ్ సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ లైన్ లో చూసుకుంటే మనం ఇదే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆలోచించి అతను చెప్పేది ఆలోచించి కూర్చుని విని తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడితే అప్పుడు మనకి దానివల్ల కొంచెం బెనిఫిట్ ఉంటుంది so this is empathetic uh, listening so chesamani mana sixth habit ki mana second uh, paradigm lo synergize synergize
అన్నది సో ఇప్పుడు అదే పాయింట్ మై వే యువర్ వే ఆర్ అవర్ వే అని త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి మనకి దేంట్లో అన్న అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ మై వే దిస్ ఈజ్ యువర్ వే ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం కలిసి ఆలోచించుకొని ఒక కామన్ అగ్రిమెంట్కి వచ్చి మనకు ఒక మిడిల్ వే ఉంది దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేట్ థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ లో ఇంకా బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే దట్ ఈస్ అవర్ వే సో మై వే యువర్ వే వదిలేసి అవర్ వే కైతే ఎప్పుడు వస్తామో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సినర్జీ మాకు టీమ్స్ లో ఇవే నేర్పిస్తుంటారండి ఒక టీమ్ మీటింగ్స్ లో వాటన్నిటిలో నేర్పించేది ఏంటంటే అందరూ కలిసి కూర్చొని సినర్జీతో పనిచేస్తే దెన్ రిజల్ట్ విల్ బి మచ్ బిగ్గర్ అండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఇది ఎక్కడన్నా కానీ మనకి ఫ్యామిలీలో అన్నా కానీ ఎక్కడన్నా కానీ ఎవరికి తోర్చిన సలహాలు వాళ్ళు ఇస్తుంటే ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ముందుకెళ్ళదు మనకి ఫ్యామిలీకి అందరూ కూర్చొని ఆలోచించి సరిగ్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటేనే ఫ్యామిలీ ముందుకెళ్తుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సినర్జైజ్ సో దీంట్లో మళ్ళీ థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం ఈ థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నది ఒకటి వస్తుంది మనకి మై వే యువర్ వే లో అండ్ వాల్యూ ద డిఫరెన్సెస్ మనకి సినర్జైజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఇన్ ఒపీనియన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అవతల వాళ్ళ ఒపీనియన్ అవతల వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కూడా మనము వాల్యూ చేసి దాన్ని గనక మనము స్ట్రీమ్ లైన్ చేయగలిగితే మన దా మన ఐడియాస్ తోటి దాన్ని మ్యాచ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ వెన్ వీల్ హ్యావ్ మోర్ బెనిఫిట్స్ ఓకే సో అందుకని వాల్యూ ద డిఫరెన్సెస్ అన్నది కీ కాన్సెప్ట్ అండి ఇందులో ఇంకోటి వన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఇస్ సింపుల్ ఎందుకంటే మనకి ఏదన్నా కానీ మన చీపురు పిల్లలు ఒక్కొక్కటి చాలా లైట్ గా డెలికేట్ గా ఉంటాయి కదా అవన్నీ కలిపి కడితే ఒక పెద్ద చీపురు అవుతుంది అలాగే చిన్న కర్ర పుల్లలు అన్నా కానీ చిన్న చిన్న కర్ర పుల్లలు విరిస్తే విరిగిపోయే కర్ర పుల్లలు అన్ని కలిపి కడితే అది ఒక పెద్ద ఎడ్ల బండిని కూడా లాగలవు సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సినర్జైస్ సో ఇది మన టాపిక్ ఫర్ సినర్జైస్ సిక్స్త్ హ్యాబిట్ అండి ఇది సో మనకి ఇదంతా చెప్తున్నా కానీ పక్కన ఒక బొమ్మ ఉంది ఒక పిక్చర్ ఉంది సో దీని గురించి నేను మీకే ఆలోచించడానికి మీకు ఒక ఇది టాపిక్ అండి దీంట్లో యాక్చువల్ గా వాల్యూ ద డిఫరెన్సెస్ అన్నాం కదా దీంట్లో రెండు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఇవి చాలా మంది మనకి ఇంటర్నెట్ లో కూడా చాలా మంది చూసుంటారు ఈ బుక్ లో కూడా దీని గురించి చెప్పారు దీంట్లో రెండు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఒకళ్ళు ఒకటి చూ ఒక ఇమేజ్ చూడొచ్చు ఇంకోళ్ళు ఇంకోటి ఇమేజ్ చూడొచ్చు మీకు ఇది కూడా చెప్తున్నా ఇందులో ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక అందమైన అమ్మాయి ఉంటుంది ఒక ఏజ్డ్ ఉమెన్ ఉంటుంది ఓల్డ్ ఉమెన్ ఒక యంగ్ ఉమెన్ ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్ ఉంటారు ఈ ఇమేజ్ లో సో మీరు చూడండి మీరు కనిపెట్టి మీరు కనిపెట్టగలిగితే నాకు కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సినర్జైస్ నౌ కమింగ్ టు ది లాస్ట్ టాపిక్ సో ఇది చాలా మందికి ఫేవరెట్ టాపిక్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో చూసేది రెన్యుయల్ ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చూసాం కదా ప్రైవేట్ విక్టరీ పబ్లిక్ విక్టరీ దీస్ ఆర్ నాట్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ ఇది మనం కంటిన్యూస్ గా చేసుకునే యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ అందుకని మనకి వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ కింద చేసేసి ఓకే నేను దీన్ని మాస్టర్ చేశానంటే వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ లైఫ్ లర్నింగ్స్ అందుకని ఈ మనకి ఫస్ట్ సర్కిల్ లో మీకు ఒకటి చూపించాను నేను దాంట్లో ఒక సర్కిల్ వేసి దాంట్లో మొత్తము రెన్యుయల్ మనకి ఐ అగైన్ షో దట్ యూ మీకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే దీంట్లో చూపించా కదా నేను పబ్లిక్ విక్టరీ ప్రైవేట్ విక్టరీ ఇవన్నీ అయిపోయాయి మనకి బి ప్రోయాక్టివ్ బిగిన్ విత్ ఇండియన్ మైండ్ పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ విక్టరీ అయిపోయింది దెన్ థింక్ విన్ విన్ సీక్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దెన్ టు బి అండర్స్టూడ్ సినర్జైజ్ ఇవన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ విక్టరీ మనల్ని మనం జయించాం జనాలతో ఎలా ఉండాలి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో తెలుసుకున్నాము అన్ని అయిపోయాయి సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెన్యువల్ ఊరికే ఇవన్నీ నేర్చేసుకుంటే సరిపోదు దీన్ని మీరు మనము రెన్యూ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు మన రికరింగ్ డిపాజిట్ ల్యాబ్స్ అయిపోతే రెన్యూల్ కి వస్తుంది కదా మనం ఒక వన్ ఇయర్ కోసం మనం ఆర్డీ వేసాం ఆర్ ఎఫ్డీ వేసామంటే ఆ వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటిక్ రెన్యూల్ దెర్ ఈస్ అ మాన్యువల్ రెన్యూల్ సో మీకు ఆ రెన్యూల్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఏది లేదు టాపిక్ లో మనకి ఈ టాపిక్ కోసం అందుకని ఈ షార్ప్ ఎన్ దా అన్నది సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెన్యూల్ దీంట్లో మనకి ఇన్ని ఎలాంటి రెన్యూల్స్ ఉంటాయంటే మన ఫిజికల్
చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ షార్ప్ ఇన్ ద సాన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇలా ఒక అతను కూర్చొని ఆ చెట్టు నరుకుతూ ఉంటాడు ఒక సా తీసుకుని ఒక రంపం తీసుకుని చెట్టు కో రంపం తీసుకుని కోస్తూ ఉంటాడు అది అతను వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ ఆతరు వెళ్తూ వెళ్తూ అతను అడుగుతాట ఎప్పటి నుంచి కోస్తున్నావు అని అడుగుతాట ఎప్పటి నుంచి నరుకుతున్నావు చెట్టుని అంటే నేను ఒక సిక్స్ అవర్స్ అవుతోంది అంటే సిక్స్ అవర్స్ అవుతోంది ఇంకా నాకు సగమే చెట్టు అయింది నాకు చాలా పని ఉంది మాట్లాడే టైం లేదు అంటాడు ఇతను అంటాడు నువ్వు సిక్స్ అవర్స్ నుంచి చేస్తున్నావు అంటే నీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది నీ రంపము నీ సా పదునుగా లేదు దాన్ని నువ్వు షార్ప్ చేసుకోగలిగితే నువ్వు సిక్స్ అవర్స్ చేసిన వర్క్ నీకు ఈజీగా ఇంకో నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ లో చెట్టు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్తాడు అతను అంటాడు నాకు అంత టైం లేదు అసలు నేను మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అందుకని నాకు అంత షార్ప్ చేసుకునే టైం లేదు అంటాడు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఓన్లీ టూ వేస్ ఉన్నాయండి అయితే షార్ప్ చేసుకుని కోసేసుకుంటే ఈజీగా ఒక టూ అవర్స్ లో అయిపోతుంది లేదు నేను మొండిగా అలాగే చేసుకుంటూ వెళ్తాను నాకు ఈ నా ఈ నైఫే కరెక్ట్ నేను ఈ మొండి నైఫ్ తోటి పని చేసుకుంటాను అంటే టూ అవర్స్ పట్టేది ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది సో మనకి మన టూ వేస్ టూ పార్ట్స్ మన ముందే ఉంటాయి ఎదర్ యూ రెన్యూ ఇట్ అండ్ షార్ప్ ఇన్ ద సా అండ్ కంటిన్యూ యువర్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ విక్టరీ పబ్లిక్ విక్టరీ అండ్ దెన్ రెన్యూ ఇట్ ఆర్ గో ఇన్ అవే వేర్ యూ విల్ రీచ్ నో వేర్ సో ఇదండి దీస్ ఆర్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ సెవెన్ హ్యాబిట్స్ అండ్ కొంచెం వీడియో కొంచెం లెంతిగానే ఉంది కానీ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ వేర్ అందరికి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ట్రై చేశాను అందుకని వీడియో కొంచెం లెంతిగానే అయింది స్టిల్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ టాపిక్స్ మీద ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నా కానీ మీకు ఆల్రెడీ మన హ్యాబిట్స్ లో కూడా చెప్పాం కదా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే అవతల వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఎంతూజియాజం ఎక్కువ అవుతుంది అని బికాస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఛానల్ యువర్ ఛానల్ అండ్ అవర్ ఛానల్ సో మంచిగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి మీరు కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఈ టాపిక్ మీద పెట్టండి ఇంకా వేరే టాపిక్స్ మీకేమన్నా తెలుసున్నా కానీ మీకేమన్నా బుక్స్ ఏమన్నా ఐడియా ఉన్నా కానీ రిఫర్ చేస్తే మేము కూడా దాన్ని చదివి దాని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాం ఓకే అండ్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ లిసింగ్ టు అస్ మీకు ఈ టాపిక్ నచ్చుంటే మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Thank you all. Thanks. Bye.